Moja kwa moja kutoka London, hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wananchi wa Malawi wamejitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa kihistoria wa marudio ya uchaguzi wa rais. Maafisa wa afya Korea Kusini wanasema wanaamini kuwa huenda kuna wimbi la pili la virusi vya corona baada ya maambukizi kuongezeka. Baada ya Saudi Arabia kuzuia mahujaji wa kimataifa kwenda hija mwaka huu, je, nini mtazamo wa Afrika Mashariki juu ya hatua hii? Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo na uchambuzi. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Nam, majaribio ya chanjo ya kwanza kutoka Afrika ya kupambana na virusi vya corona yataanza wiki hii. Watu elfu mbili nchini Afrika Kusini watapewa chanjo hiyo. Hatua hii ni sehemu ya majaribio, majaribio yaliyopiga hatua kubwa zaidi duniani yanayofanywa na chuo kikuu cha Oxford. Tayari imetolewa kwa watu hapa Uingereza lakini wanasayansi wanataka kuona jinsi inavyofanya kazi katika nchi mbalimbali mbali, Afrika Kusini ambapo virusi vya corona bado vinasambaa kwa kasi. Brazil pia itahusishwa katika majaribio haya. Tukitupia macho takwimu za hivi karibuni barani Afrika tuangalie huko kuna zaidi ya wagonjwa laki tatu na elfu kumi na tano barani humo kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins na zaidi ya watu elfu nane wamepoteza maisha mpaka hivi sasa Afrika Kusini ndio nchi ambayo imeathirika zaidi ikiwa na wagonjwa zaidi ya laki moja kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins na maambukizi bado yanaendelea kuongezeka watu elfu nne na mia mbili ndani ya saa ishirini nne wameweza kupata virusi hivyo na ndio sababu hasa ya wanasayansi wa chuo kikuu cha Oxford kutaka kuchunguza zaidi mwenendo wa virusi hivi. Wakati huo huo Saudi Arabia imetangaza idadi ya mahujaji elfu moja pekee watakaoruhusiwa kufanya hija mwaka huu. Kwa kawaida zaidi ya mahujaji milioni mbili huenda maka kuhiji. Saudi Arabia jana ilitangaza kuwa haituruhusu mahujaji kutoka nje ya nchi hiyo watakao kwenda watafanywa vipimo kabla ya kuwasili maka na watalazimika kukaa kwenye karantini watakaporejea makwao. Baadaye kidogo tutatazama hatua hii ya kusitisha hija ilivyoathiri mahujaji Afrika Mashariki lakini hapa Uingereza Waziri Mkuu Boris Johnson ametangaza hatua zaidi za kulegeza masharti kuanzia Julai 4 ba mahoteli majumba ya sinema na makavazi yataruhusiwa kufunguliwa tena kanuni ya watu kukaa umbali wa mita mbili itapunguzwa hadi mita moja pale itakapohitajika Nchini Brazil mahakama moja imemwamrisha rais wa nchi hiyo Jair Bolsonaro kuvaa barakoa akiwa nje baada ya kuhudhuria mikutano ya kisiasa bila kuvaa kinga hiyo jaji wa mahakama amesema rais huyo atakabiliwa na faini ya dola 400 kwa siku ikiwa ataendelea kupuuza maelekezo yaliyotolewa ya kudhibiti virusi Kwingineko mchezaji namba moja duniani wa tennis Novak Djokovic amekutwa na virusi vya corona baada ya kuandaa michuano ya kikanda na kutozingatia kanuni zilizotolewa mchezaji huyo alishutumiwa kwa kuandaa michuano hiyo makocha kadhaa pamoja na wachezaji wamekutwa na virusi vya corona baada ya michezo hiyo kufanyika Djokovic amesema anaomba radhi sana kwa kila mtu aliyeambukizwa wakati huo huo maafisa wa afya wa Korea Kusini wamesema kwa mara ya kwanza wanaamini wanaona wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona. Korea Kusini imekuwa na mafanikio kwa kuwa na idadi ndogo ya vifo na maambukizi lakini maafisa sasa wanatarajia janga hili kuendelea kwa miezi mingi. Weekend moja ndefu mwezi Mei nchini Korea Kusini wakati masharti ya kuwa mbali kati ya mtu mmoja na mwingine yakilegezwa. Sasa maafisa wa afya wanadhani huu huenda ilikuwa chanzo cha mlipuko wa wimbi la pili la virusi vya corona Katika eneo la mji tunadhani wimbi la kwanza lilikuwa kati ya mwezi Machi hadi Aprili Februari hivi mpaka Machi maambukizi yalipungua kwa muda Alafu tunaona wimbi la pili kutokana na likizo ya mwezi Mei Ni jambo la kushangaza siku za nyuma maafisa wa afya walisema wimbi la kwanza halijaisha kabisa na kulikuwa na onyo pia kwa wale waliotabiri kuwa majira ya joto yangesaidia. Kwa mara nyingine utabiri wetu kwamba maambukizi ya corona yangepungua majira ya joto haukuwa sahihi. Na madamu watu wanasogeleana tunaamini maambukizi yataendelea kuwepo. 
Baadhi ya milipuko imeshuhudiwa katika vilabu vya pombe na starehe katika mji mkuu. Na sasa nchi zingine zimeanzisha masharti makali ya mtu kukaa mbali na mwenzake wakati maambukizi mapya yakijitokeza. Lakini hatua ya Korea Kusini juu ya mlipuko huu bado ni moja yenye mafanikio zaidi. Imefanikiwa kutofunga sehemu za nchi na badala yake ikawa na mkakati wa kufuatilia walioambukizwa na kutibu. Idadi yake ya maambukizi na vifo bado ni ndogo sana ikilinganishwa milipuko katika nchi zilizoathirika zaidi. Ninavyofahamu maambukizi mengi ya sasa na uhusiano na jinsi hali ilivyo na maafisa wa afya nchini Korea Kusini wana ufahamu mzuri kuhusu pale chimbuko la virusi hivyo hasa. Nchini kote Korea Kusini imekuwa na idadi ndogo ya maambukizi kwa takriban mwezi mzima na shirika la afya duniani linasema nchi hiyo iko kwenye mwelekeo mzuri katika juhudi zake za kudhibiti kuenea kwa COVID-19. Bila shaka wimbi hili jipya litafanya mamlaka kuwa makini zaidi. Wazir Khamsin, BBC. Tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Idara ya habari nchini Tanzania imepiga marufuku uchapishaji na usambazaji wa gazeti la Tanzania Daima ndani na nje ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa idara hiyo, uamuzi huo umefikiwa baada ya kukithiri na kujirudia kwa makosa yanayokiuka sheria za nchi na maadili ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari za uongo na uchochezi. Polisi mmoja nchini Kenya ameshtakiwa kwa mauaji ya kijana Yasin Moyo aliyekuwa na umri wa miaka 13 ambaye alipigwa risasi akiwa kwenye kibaraza cha nyumbani kwao wakati polisi wakisimamia utekelezaji wa amri ya kutotoka nje usiku mwezi Machi. Polisi huyo Duncan Dema amekanusha mashtaka hayo. Awali mamlaka inayosimamia polisi ilisema kuwa kijana kuna mauaji 15 ambayo yanahusishwa moja kwa moja na utekelezaji wa amri ya kutotoka nje usiku. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amefika mahakamani hii leo kuhusiana na kesi na anayokabiliwa nayo ya ufisadi ambayo imecheleshwa kwa muda mrefu mashtaka haya yanahusiana na mikataba ya kununua silaha mwishoni mwa miaka ya 90 bwana Zuma amekanusha mashtaka haya ambayo yanahusisha mkataba wa dola bilioni mbili na kampuni ya ulinzi ya Ufaransa mahakama hiyo bado hajataja tarehe ya kesi hiyo kwanza lakini bwana Zuma anatarajiwa kurejea mahakamani mwezi Septemba Na shughuli ya upigaji kura imekamilika nchini Malawi katika siku ambayo imeshuhudia mchakato wa kihistoria wa marudio ya uchaguzi wa urais. Rais Peter Mutharika ametoa wito wa kuwepo na amani baada ya kutuhumu upande wa upinzani kwa kuchochea vurugu. Rais huyo anakabiliwa na ushindani mkali kutoka upande wa upinzani ambao umesimamisha mgombea mmoja Lazarus Chekwera. Ushindi mwembamba wa bwana Mutharika mwaka 2009 ulifutwa mapema mwaka huu baada ya majaji katika hatua ya aina yake kusema kuna ushahidi kuwa kura ziliibiwa. Tungane sasa na mwandishi wa BBC Emmanuel Igunza amekuwa akifuatilia kwa makini kabisa yanayoendelea huko Malawi, yeye yuko Nairobi. Uh, Emmanuel, upigaji kura umekwenda vipi hii leo? Nam Emmanuel Igunza anaona tuna matatizo pale ya mawasiliano naye akiwa mjini Nairobi. Tujaribu kurejea tena kwake hapo baadaye. Hii ni dira dunia kutoka hapa London. Hakuna misaa mingi. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC hapa London huko nami Salim Kikeke. Darasa linalojumuisha mahitaji ya wanafunzi wote kuanzia kwa asili yao, tofauti, mitindo na uwezo wao kujifunza na kuelewa ndilo lengo kuu la mifumo ya elimu katika sehemu nyingi za dunia. Lakini ushahidi unaonesha kwamba kuhakikisha kwamba kila mtoto na nafasi sawa ya maendeleo ya elimu bado ni changamoto kubwa duniani. Hali hii imekuwa mbaya zaidi katika kipindi hiki cha janga la korona ambapo report ya ufuatiliaji wa elimu duniani iliyochapishwa na kwa ushirikiano na UNESCO inakadiria kuwa karibu asilimia 40% ya nchi zenye kipato cha chini na cha kadri hazijaweza kusaidia wanafunzi kutoka familia maskini kuendelea na masomo wakati shule zimefungwa mwandishi wa habari wa BBC Mars Juma ana ripoti zaidi Vizuizi ambavyo vimewekwa na serikali kama njia mojawapo ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona vimefichua na kuzidisha matatizo yaliyopo katika mifumo ya elimu ya nchi nyingi. Mamilioni ya wanafunzi kutoka familia maskini, wale wenye ulemavu na kutoka makundi yaliyotengwa wanaachwa nyuma. Everyone is different. The 2020 
Ripoti hii ya UNESCO imebaini kuwa wakati wa janga hili la corona nchi nne kati ya kumi zilizo maskini hazijawasaidia wanafunzi kutoka familia maskini wakati shule zimefungwa. Coronavirus na ime tu affect sana kwa sababu hii watu wangu wako kwa nyumba watu wanasikia wana learn kiona TV watu wanafaa wana learn kwa laptop sasa mimi sina laptop ni kuna TV venye naweza learn na watoto wakuna wanaona wengine wanaenda tusho na sema au tangu atakaa tu Mungu anajua venye watafanya kulingana na ripoti hii katika nchi zisizopungua 20 barani Afrika hakuna wanawake maskini wanaoishi vijijini ambao wamekamilisha masomo ya sekondari kutokana na athari za kiuchumi za janga hili idadi hii ina uwezekano wa kuongezeka kwa sasa hii usinajua mtu taendi shule hakuna hata mwenye atafundisha hata hiyo pesa yenyewe uwezi ipata ufundishe mtoto corona ikiisha naogopa sina hata pesa ya kuanza nipeleke na mtoto shule sijui hata venye atarudi shule baada juu ya corona kwa mujibu wa ripoti hiyo watoto wenye ulemavu wako hatarini kwa zaidi ya maradufu kutoweza kurejea shule ni kuliko wenzao. Shule nyingi pia hazina vifaa vya kutosha vya kuendeleza mafunzo na hivi sasa wasichana wapatao milioni 335 wanasoma katika shule ambazo hazina maji na pia zina hali duni za usafi, hali ambayo inawazuia kushiriki na kuhudhuria masomo wakati wa siku za heri. Masi Juma BBC Nairobi. Na wakati idadi ya maambukizi kiendelea kuongezeka katika maeneo mbali, mbali duniani. Tanzania imeweza kudhibiti maambukizi na pia idadi ya vifo. Nchi hiyo ilianza kulegeza masharti ya kuepuka maambukizi zaidi kwa kuruhusu vyo na elimu ya juu kuendelea pamoja na shughuli za michezo na mwishoni mwa mwezi huu wanafunzi wa shule za msingi na, sekund- na sekondari watarejea tena mashuleni. Je, Tanzania imeweza vipi kudhibiti janga hili? Tungane sasa na profesa Mabula Mchembe, yeye ni katibu mkuu wa Wizara ya Afya nchini uh, Tanzania. Karibu sana profesa uh, Mchembe. Uh, labda utuambie siri ya nyinyi kuweza kudhibiti janga hili la corona. Eh sari mnashukuru kwanza kwa kunikaribisha kuwa na wewe katika nafasi hii ya leo. Na kwa ujumla siwezi kusema kwamba kuna siri isipokuwa ni mwendelezo wa matukio ulivyokuwa na kusoma hali ya halisi ilivyo kwa kila mmoja niweze tu kukupa ufumbuzi kwamba na uhakika huu ugonjwa hakuna nchi hata moja inayofahamu na hakuna shirika linaloifahamu hata WHO hawajui hata CDC hawajui kwa hiyo kila mmoja unafanya lile unaloweza kuliona linaweza likakusaidia nikisema hivyo kwamba WHO hawajui kwa sababu kama angekuwa najua angekuwa ameshaweka protocol zinazoeleweka na kwa sababu kila mmoja tunajifunza kwa hili sisi tumepita kwa njia ambazo kama ambavyo umekuwa ukizisikia kwa maombi njia ya watu kutumia njia mbali badala mm. lakini pia kiangalia asilimia kubwa sisi hatujawa na vifo kama ambavyo wengi walitegemea naam na ukizingatia WHO walitangaza mapema kwamba nchi za Afrika kwa sababu ziko kwenye mazingira mabaya watu tutakufa sana Naam. Profesa Mabula unashinda mm. kupata kitu kamili. Mm. Na labda kipi hasa ambacho uh, mlipokana kuona kwamba nchi zina kila nchi inachukua mwenendo wake kama walivyosema WHO pia haifahamu huu ugonjwa ulivyo. Uh, nyinyi kuchukua uamuzi ambao unaweza kusema ni ujasiri sana wa kuweza kuchukua uh, msimamo wenu wenu pengine tofauti na mataifa mengi na hata mataifa jirani. Yaani kwa sababu wengi tulikuwa tunachukua kama kukopi kinachofanyika mahali fulani. Lakini ukija kustudy kwa nyuma ni kwamba hata udacho kikopi hakijawa successful. Kwa mfano, chukua tu mifano ya lockdown. Niambie lockdown zimesaidia nchi gani au zimesababisha uwaweni wa aina gani? Vifo bado viko pale pale. Watu wamefanya kila aina ya njia. Kwa hiyo ina maana hakuna method ambayo kwamba ikifanyika hii inazuia kwa sababu ni ugonjwa mpya hakuna anayeujua. Na lakini cha pili kichukua kwamba kwenye e, physiology ya kawaida ninaposemea kwa mtu wa, mwili wa binadamu na ugonjwa huwa una response tofauti. Mm. Na hivi karibuni kuna kuna taarifa tuli, tuli, tuli kwa nayo na kuna daktari mmoja alionyesha wasiwasi jinsi nchi inavyokabili e, janga hili. Daktari huyo kama natutizama hivi sasa unamwambia una, una nini? Ni daktari nani huyo? Hakutaja jina lake. Ah, 
Ay, kwa kweli si nafikiri yeye anaweza akawa na fact atakuwa na, na ushahidi ameshaona nafikiri unaweza ukaona wewe mwenye evidence ambazo zimeonekana mpaka rais wetu wa nchi ameweza kufunga bunge na watu hawavai barakoa na watu wanakaa homosi hata hiyo distance ambayo inawekwa inawekwa kwamba kaen distance hii sidhani kama uliiona kwenye bunge na watu wake wote na ndio maana sisi hata vituo vyetu vyote ambavyo tulitenga kwa ajili ya kuweka wagonjwa nini vyote tulishavifunga mm sasa hivi tunatoa huduma zetu kwenye hospitali kama na, na professor labda mna, mna, mna uh, fanya lolote ku, ku, ku shiri, kutoa uzoefu wenu na, na mataifa jirani na wenyewe wachukue mwelekeo ambao umechukua ambao unaonekana kuwa na mafanikio kutoa uzoefu ni pale ambapo mtu atahitaji pia msaada wa kuelekezana tunaweza tukamuelekeza tukaelekeza nini tunachokifanya tunafuata hizo nani za kawaida kwamba usafi kunawa kufanya nini lakini pia sisi tumetumia ile njia kwamba at least na watu kuwapa molali na maombi kama ambavyo rais wetu aliweza kuyaweka na sisi watu wa huduma pia tumejitahidi kufanya huduma na kubadilisha mwenendo mzima kama ambavyo ilivyo kuwa mwanzo ukizingatia mwanzo tuliambiwa kwamba mili ya waathirika hao wawe na ziko labda na, na, na jiji yao na kitu gani lakini tulifanya tofauti na tulifanya research katika hiyo mili tuliweza kuifanya study kwamba mili tukifunga kwenye majeneza na, na karatasi ya kuzikia tukachukua swabu tukaweka kwenye vipimo tukaona ni negative ndio maana ndugu zetu sisi tunawazika kama kawaida kwa kufuata zile taratibu za kwamba watu watakuwa the distance fact hizo tunazo Professor Mabula. Mm. Nashukuru sana muda umetupa mkono yeah, lakini shukran sana kwa uh, tathmini hiyo uh, na mwangaza huu ambao umeweza kutupa katibu mkuu huyo wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Professor Mabula. Hii ni dira ya dunia kutoka hapa London mimi ni Salim Kigege. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uko nami Salim Kikeke. Na mturejee tena katika taarifa yetu ya Malawi ambapo uchaguzi wa marudio ya rais umefanyika hii leo eh, na Emmanuel Igunza amekuwa akifuatilia kwa karibu kabisa eh, shughuli hiyo kutoka Nairobi. Eh, Emmanuel Igunza karibu sana. Tulikupoteza pale awali. Eh, shughuli hiyo pigaji kura imekwendaje ime kwa sababu ni shughuli ya kihistoria sana na watu hawajawahi kuiona kwa mara ya kwanza nchini humo. Nam uh, Salim kwa kweli hii ni um, uh, historia ambayo imewekwa katika taifa la Malawi na vile vile uh, katika barazima la Afrika kwa sababu uh, hii ni mara ya pili kabisa uh, kwamba uchaguzi wa rais umefutiliwa mbali matokeo umefutiliwa mbali uh, katika taifa lolote la Afrika ukumbuka kwamba ni mwaka 2017 ambapo uchaguzi ulifutiliwa mbali nchini Kenya na matokeo na uchaguzi mwingine ukafanyika na hivi sasa raia wa Malawi wamekwenda tena katika uchaguzi uh, kujaribu kumchagua tena rais mpya katika taifa hilo na shughuli imeendelea Uh, vizuri kabisa japo kumekuwa na madai kwamba kumekuwa na ghasia rais Peter Mutarika alipopiga kura yake awali leo asubuhi alisema kwamba kuna baadhi ya maafisa wa chama tawala cha DPP walivamiwa katika eneo moja uh, la taifa hilo na kwa hivyo uh, ikalazimu ika hata uh, tume uchaguzi kuwarai raia kwamba wasiwe na fujo wasubiri wa kuwe na subra kabla ya matokeo uh, shughuli kuendelea vizuri na kisha mato, wasubiri matokeo ya uchaguzi kwa hivyo ni historia kubwa ambayo imewekwa katika taifa hilo Eh tumesikia uh, Rais Peter Mutharika aki 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 wananchi kwa watulivu na kwa tuhumu upinzani kwa kuchochea uh, vurugu upinzani umesema chochote kuhusiana na tuhuma hizo Na hadi kufikia sasa upinzani hujasema chochote kwa sababu uh, licha tukio hilo ambalo rais amezungumzia kuja kuwa na matokeo mengine ambayo yamezungumziwa sana ya ghasia watu walijitokeza kuanzia alfajiri na kupiga kura kwa uh, utulivu kabisa wengi wamejitokeza na tume uchaguzi imekuwa ikisema kwamba uh, matokeo ya awali ambayo wanaona kwamba watu walivyojitokeza inapita hata idadi ya ile walojitokeza mwaka uh, wa 2019 mwezi Mei uchaguzi wa kwanza ulipoandaliwa kwa hivyo watu walijitokeza wakitaka 
kusema kwamba uh, imekuwa ni mwaka mmoja wa sintofahamu mwaka mmoja wa kushuhudia ghasia na wamechoka na hivi sasa wanataka tu kwamba wapige kura na wapate kumpata rais ambaye ataongoza katika miaka mitano ijayo kwa hivyo licha uh, shutuma hizi uh, na uh, maneno ambayo yamesemwa na rais shughuli imekuwa ni ya utulivu kabisa katika uh, uchaguzi huu ambao umetokea hii leo mm, igunza matokeo tuna, tunatarajia lini labda na tume ya uchaguzi imesema kwamba matokeo ya awali yatatarajiwa katika siku mbili au tatu zijazo lakini tunatarajia kwamba katika miji mikuu uh, 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 tunatarajia matokeo yatakuwa kitolewa katika uh, kuanzia hapo kesho masaa ya saa 8 alfa uh, jioni hivi tutaweza kupata uh, matokeo ya awali lakini tutasubiri hadi uh, siku ya alhamisi ambapo tutaanza kujua ni nani ya saa anayeongoza katika uh, uh, um, chakato huu ambao uh, kwa kweli una ushindani mkubwa kwa sababu kumbuka uh, viongozi wale upinzani wameshikana uh, katika muungano ambao unabishana una sasa na rais Mutarika na kwa kweli wale ambao wame umepiga hesabu zao wanasema kwamba uh, rais Pita Mutarika anakabiliwa na ushindani mkubwa zaidi wakati huu. Amana Ligunza, shukran sana. Mara ya mwisho uchaguzi wa awali ulikwepo wewe kule Malawi lakini safari hii nafikiri ni kwa ngumu kidogo kutokana na masuala ya usafiri. Sana sana Ligunza akiwa Nairobi. Nam, kama nilivyokudokeza hapo awali Saudi Arabia imezuia mahujaji kutoka nchi Uh, nje ya nchi hiyo kwenda kuhiji kutokana na janga la corona maelfu ya mahujaji kutoka Afrika Mashariki huenda maka kila mwaka na marufuku hii imewaathiri wengi Hudhaifa Aden ana taarifa zaidi Haji ya Kiislamu ambayo hufanyika mara moja kila mwaka katika mwezi wa 12 na mwisho wa kalenda ya Kiislamu itakuwa tofauti mwaka huu ili kudhibiti janga la corona Wizara ya Saudi Arabia ya Hajj imetangaza Jumatatu kwamba itawakubalia raia wa Saudi na wageni ambao tayari wa nchini humo kufanya hija katika misikiti miwili takatifu ya maka na Madina. Kila mwaka mahojaji wasiopungua tano wa Kenya hutembelea Saudi Arabia kufanya hija lakini mwaka huu mambo ni tofauti. Sheikh Ibrahim na mkeo walikuwa na matarajio kufanya hija mwaka huu ingekuwa mara yao ya kwanza kufanya nguzo hiyo pamoja lakini vizuizi hivyo vimekuwa pigo kubwa kwao. Tunatumaini wataturuhusu kwenda kufanya hija janga hili litakapoisha lakini kwa sasa tunaridhika na mipango ya Mungu angalia na dai hela alizotoa mwanzo kwa kuhifadhi hoteli na tikiti za ndege kwa safari hii gharama ya safari hii kwa kila mtu ni wastan wa dola elfu tatu. Mohamed Sharif ni wakala wa Hajj anakadiria hasara kwa biashara iliyopotea kwa sababu ya vizuizi hivyo bado hajarudishia wateja wake kumi hela walizotoa awali kukidi gharama ya usafiri kwa wakati kama hii tulikuwa tunabebaga uh, from 50 to 100 people every year na ilikuwa wakati ambaye tulikuwa tunafanyaga business yetu ya uh, hajj na umra ilikuwa imekuwa ngumu hii mwaka na hiyo ime affect business yetu maamuzi ya Saudi Arabia kuruhusu watu wachache wanaoishi miliki hiyo kufanya hija mwaka huu imeathiri pakubwa maelfu ya waislamu wanaoishi Kenya kufanya hija mwaka huu na kuimarisha uhusiano wao na Mwenyezi Mungu Hudhaifa Aden BBC Namna kabla kuondoka ni sema tu uh, wiki iliyopita BBC ilitangaza habari kuhusiana na swala la janga la corona nchini Tanzania na haikupata uh, masuala mawili matatu lakini Profesa Mabula Mtembeleo ameweza kuweka sawa kwa heri